Plus one exam special video class later. A plus one with the article is so other than she know. Number 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 discussing a bond of the zoology and the subject and zoology and the subject in a biomolecules and the chapter under the career biomolecules and the zoology a two part of the chapters and the Kavisha she begin the chapter on a picture number a class really like a part of the village which are the younger than we love a symbol on the number of the thought of सोलजी ले बायो मॉलिक्यूल्स अंदर चैप्टर पढ़ी छोड़ गांव बोलने लायरू रेडी आये थे लिखी का अपन इस चैप्टर में बेसिस अल्लाह मट्टे क्लासेस अल्लाह वीडियो वीडियो लिंक के अंदर निंगा को रहना नहीं के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन ला अवेलेबल आके देखा इप्पन हमारे के लाड़ी पॉली माइंडसेट हमारे इन तक क्लास में डिस्कस ही इन दे बायोमॉलिक्यूल्स अंदर चैप्टर ले एक टॉप प्रधान अपने टा फर्स्ट फोकस एरिया टॉपिक अंदर का हम का विशेष पीएम बताना प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स अंदर आने इन द कार्य माने इन तक वीडियो क्लास में आज ये मार्टे डिस्कस ही हम बोलने दे वाला रे सिंपल आइटला कारिंग लाने इंदा आने प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स इंदा आने सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स अदू उन्हें तन्ने एक्साम में एट टू इम्पोर्टेंस और उड़े चौधी क्या न साधी दे रहला उरी क्वेश्चन आने दे प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स डिफाइन चाहिए इन चौधी क Fats, oils, amino acids, nucleotides and sugars are the monomers are called primary metabolites and it has known role in physiological process. Apol, end the primary metabolites. Primary metabolites and the paranyal are the organic compounds and organic compounds are the organic compounds. मोनोमर्स आने मोनोमर की यूनिट साने हद आने अमीनो एसिड अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए डा मोनोमर एक्सट्रैक्ट यूनिट आने शुगर्स अमीनो एसिड सब आंगन के लाल का राने प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स आना रही है पढ़ने दे अबेरे ऑर्गेनिक कॉम्बोंस आने अबेरे मोनोमर्स आने पिन अबेरे एट्टो known role in physiological process. அப்பாம் இத்திரையும் அர்ந்திருந்தாம் மாத்ரம் அதி primary metabolites செந்து பரங்கா அவிரு organic compounds ஆனு பின்னாதனி கொருச்ச examples அர்ந்திருக்கினாம் அவிரு பிரதான வாட்டம் monomers ஆனு monomers உன் polymers வாக்கு எந்தானும் எல்லா வருக்கு அரியின்ன காரியால்லே okay அப்பாம் organic compounds ஆனு கொருச்ச examples அரியினாம் அவி पिन्ने वृद्धा प्रत्येक दान वाले इन्दर नम्बर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इट वर्क नाल्ला बंद रहते इट हैज नाउन रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इपी न्यूक्लियोटाइड्स नो वाले इन्दर एल्ला और कारी आवल्लो न्यूक्लियोटाइड्स आने डीएनए डे सीक्वेंस नियामिने आसेट्स आमिने आसेट्स यार नी दिनो टेंथ that is, that is the monomers are called the primary metabolites. It has now a role in physiological process. Okay, Valare Elapoane, Manasile, Setakitan. But the Makatre will do primary metabolites and the other in the secondary metabolites and the other in the secondary metabolites and the other in the symbol at the show. I will take primary metabolites in a pole, monomers and the polymers along the higher molecular weight to go to a product. Okay, that is Manasile. प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स ने कोटे हैं ना सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स हैं ना ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना अपन अम्मले वो जो प्लांट वो जो प्लांट इन डे पार्ट ऑफ अलग वो जो फंगल पार्ट ऑफ फंगल बॉडी हो अलग इले माइक्रोबियल सेल लो ओके ना अम्मले कंसर्वेशन या मेडिटेड का अगर ना अम्मले एनालाइज या मेड फंगल माइक्रोबियल सेल इन्हीं की ना एनसीएटी टेक्स्ट ले कोड दे रखे ना तो अब आंगन वाले एक सब्सटेंस ऐड देता था नेलेगी सीन ना समय इधर the thousands of organic compounds other than primary metabolites are called secondary metabolites वाला जस सिंबल आना लापा प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स पढ़ी चे करी ना पिन्ह सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स ने इन्हें डिफिनेशन कोड करना दे नमले एक प्लांट अलग लेर फंगल माइक्रोबियल सेल लाने लाई सीन ना समय इते अब डे ऑर्गेनिक कंपोंड्स गाना रंडे आ ऑर्गेनिक कंपोंड्स ले प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स आये तो वैरा ता बाकी अल्लाह वेरे इन्द विले क्यों सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स इन्द विले क्यों 
ഡ്രഗ്സ് പിഗ്മെൻസ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു മൈക്രോബിയൽ സെല്ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എവിടെയാണ് ഈ റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റബ്ബർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഡ്രഗ് മോളിക്കൂൾസ് പിഗ്മെൻസ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൻ ബി അനലൈസിംഗ് പ്ലാന്റ് ഫംഗൽ ഓർ മൈക്രോബിയൽ സെൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതർ ദാൻ പ്രൈമറി മെറ്റബലൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബലൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ റബ്ബർ ഡ്രഗ്സ് പിഗ്മെൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻ സി ടി ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് പോകത്തില്ലല്ലോ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി മെറ്റബലൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കും വളരെ 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 സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് പ്രോട്ടീൻസ് 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 എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പോളിപെപ്റ്റൈറ്റ്സ് പോളിപെപ്റ്റൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് മീൻസ് അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻസ് ജോയിൻറ്റഡ് ബൈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ടു ഫോം പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻസ് തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡുകൾ ചെയിനുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളതാണ് ആ പെപ്റ്റൈഡ് അമൈഡ് എന്നാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചെല്ല പേരിട്ട് വിളിച്ചു പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് വിളിച്ചു സോ ഇയാളുടെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന അമൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്നാണ് ബട്ട് ഇവിടെ പെപ്റ്റൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പോളി പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് പെപ്റ്റൈറ്റ്സിന്റെ പോളി പോളിമോസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോട്ടീൻസ് കിട്ടുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പോളി പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് വിച്ച് മീൻസ് അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻസ് ജോയിൻറ്റഡ് ബൈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ടു ഫോം പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചു വരുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് എന്ന ബോണ്ട് വഴിയാണ് ഫോം ചെയ്യ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻസ് അങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫർദർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എനിവേ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലേക്കാണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി പ്രോട്ടീൻസിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നോക്കാം മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ഒരു അനിമൽ ഒരു അനിമൽസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ വേൾഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബണ്ടൻസി ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാജൻ എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊളാജൻ ആണ് ദി പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ നമുക്ക് പിറകാലെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറയാം മസിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊളാജൻ ആണ് ഇനി മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റുബിസ്കോ ആണ് റുബിസ്കോയിൽ ആറ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് യു സ്മോൾ ആണ് ബി ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഐ എം എസ് സ്മോൾ ആണ് സി എം ഒ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ആ നല്ല അടിപൊളി കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേര് അപ്പം റുബിസ്കോ റുബിസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സെന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ബോട്ടണിയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ സീ ത്രീ സൈക്കിളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് റുബിസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് റുബിസ്ക
ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഭിനവ് ആസാദിനെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത ഒരു വെരി ഗുഡ് അതായത് വെരി ഗുഡ് എന്നല്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മളെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എസെൻഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എസെൻഷ്യൽ ഫുഡ് മോളിക്കൂൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ മൈക്രോ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ കൂടെ മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അതായത് എസെൻഷ്യൽ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെയുള്ള കമ്പോണൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ഒരിക്കലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യത്തില്ല നമുക്കത് ഡയറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് വഴി മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ സെയിം മീനിങ് ആണ് ഇവിടെയും എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഓൺലി ത്രൂ ഡയറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് വഴി മാത്രമാണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇനി ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ലല്ലോ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഡയറ്റ് വഴി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആവത്തുള്ളൂ സോ ദേ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു മീ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഓൺലി ത്രൂ ഡയറ്റ് ക്ലിയർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി അപ്പൊ നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ ബിക്കോസ് ഇത് നമുക്ക് ഡയറ്റ് വഴി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ബോഡി ഓൾറെഡി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഓൺലി ത്രൂ ഡയറ്റ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി അപ്പം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പക്ക ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കും അല്ലെ ഉറപ്പല്ലേ അതെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കിലാണ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൈമറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ടേഴ്സറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടേഴ്സറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ കൊട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടേണറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് പ്രൈമറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ടേഷറി ലെവൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടേഷറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടേണറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് രണ്ടു മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീനിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നാലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ പഠിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ചെയ്ൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുക ഒരു ചെയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഒരു ഒറ്റ ചെയിൻ അപ്പൊ അത് ഏത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പരമായിട്ട് ആ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എവിടെയാ
ഷീത്ത് എന്നും പറയാറുണ്ട് അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൽഫ ഹെലിക്സിന്റെ പടവും ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ് പോലെയുള്ള ഷീത്ത് ആണ് അതങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിവേ സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഈ പേര് മറന്നു പോകരുത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ സി ടി ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിൽ രണ്ടിന്റെയും പടം അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പടം വരയ്ക്കാനും ചോദിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ത്രീ ഡി ലെവലിലുള്ള പടമാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷൻ പേപ്പറിൽ അതൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് എസ്പെഷ്യലി എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങളെ പോലുള്ള നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വരയ്ക്കും പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ പ്രൈമറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ബീറ്റ പ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻ സി ടി ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെ തലമുടി ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഹെയർ ഇല്ലേ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആൽഫ കെരാറ്റിൻ ബീറ്റ കെരാറ്റിൻ അങ്ങനെ കെരാറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ കെരാറ്റിനും ബീറ്റ കെരാറ്റിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ കെരാറ്റിൻ കെരാറ്റിൻ എന്ന് നമ്മുടെ ഹെയറിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറും പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാം ടെർഷറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ടെർഷറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ എഴുതിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പം എന്താ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിനെ അമിനോസിഡ് ചെയ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമോ പറഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സെയിം ഡയലോഗ് തന്നെ പിന്നെയും തട്ടുകയാണ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടേഷറി ലെവൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടേഷറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെന്റൻസ് മാറ്റി സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻസ് കോയിൽഡ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് ടു ഫോം ഹോളോ വൂൾ ആൻഡ് വോൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുമല്ലോ അല്ലെ മെസ്സി നെയ്മർ ഫാൻസുകൾ അല്ലെ റൊണാൾഡോ ഫാൻസുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരിക കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമല്ല ടെർഷറി ലെവൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ പേരെഴുതി വെക്കരുത് സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻസ് കോയിൽ ചെയ്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഹോളോ വൂൾ ആൻഡ് ബോൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലൈക്ക് സോസർ ബോൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടീൻ കോയിൽഡ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് ടു ഫോം ഹോളോ വൂൾ ആൻഡ് ബോൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ ഹോളോ വൂൾ ആൻഡ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് അത് അങ്ങനെയാണ് അതൊരു തിയറിയാണ് നമ്മുടെ എൻ സി ടി ടെക്സ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇത് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എൻ സി ടി ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ വേർഡ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ടേഴ്സറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ കോയിൽഡ് ആൻഡ് ദി കണ്ടൻസ്ഡ് ടു ഫോം ഹോളോ വൂൾ ആൻഡ് ബോൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇനി കോയിൽഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ അസോസിയേറ്റഡ് ടു ഫോം ടെർഷറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി മറന്നു പോയെന്ന് വെച്ച് എഴുതാതെ ഒന്നും ഇരിക്കരുത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം നോട്ട് കാണാതെ പഠിക്കരുത് അപ്പൊ അതാണ് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കൊട്ടേർണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം കൊട്ടേർണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടേർണറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്ലാസി
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇയാൾക്ക് വളരെ പങ്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം എങ്ങനെയാ ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനോട് ചേർന്ന് എന്താ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനോട് ചേർന്ന് എന്ത് വിളിക്കും കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് വിളിക്കും കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് യെസ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ചെയിൻ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിനിന് രണ്ട് ചെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ സിംഗിൾ ചെയിനുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ആൽഫാ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ എന്നും ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ആരും ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ആൽഫാ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ എന്നും ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ എന്നുമാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അകത്തിരിക്കുന്ന ചെയിനുകളുടെ പേര് അപ്പൊ ഈ ആൽഫാ ഗ്ലോബിനും ബീറ്റ ഗ്ലോബിനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ആൽഫാ ഗ്ലോബിനെയും ബീറ്റ ഗ്ലോബിനെയും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ടത് അപ്പൊ ഈ ആൽഫാ ഗ്ലോബിനും ബീറ്റ ഗ്ലോബിനും ഒക്കെ ഹ്യൂമൻ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സബ് യൂണിറ്റുകൾ അല്ലേ അപ്പൊ അയാൾ എവിടെ വരുന്നതാണ് ടേഷറി ലെവൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഈ ആൽഫാ ഗ്ലോബിനെയും ബീറ്റ ഗ്ലോബിനെയും ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ ടേഷറി സ്ട്രക്ചർ സബ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് കോട്ടേർണറി ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോട്ടേർണറി ലെവൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനകത്ത് ആൽഫാ ഗ്ലോബിനും ബീറ്റ ഗ്ലോബിനും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾ അടിപൊളി കുട്ടികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ആൽഫാ ബീറ്റ കെരാറ്റിൻസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു ടേർസറി സ്ട്രക്ചർ ആൽഫാ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻസ് ആൽഫാ ഗ്ലോബിനും ബീറ്റ ഗ്ലോബിനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ കൊട്ടർണറി ലെവൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഹ്യൂമൻ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും പല പല എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഉൾത്തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹാപ്പിയാണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ബോറഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ലിങ്കിങ് ബോൺസ് ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ 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 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ലിങ്കിങ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലിങ്കിങ് ബോൺസിന് ഇത്ര പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല കിടിലായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ലിങ്കിങ് ബോൺസ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പല പല ലിങ്കിങ് ബോൺസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിങ് ബോൺസ് ഓരോന്നും ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അമിനോ ആസിഡ് അമിനോ ആസിഡിനകത്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാ അല്ലെ അമിനോ ആസിഡ് ചെയ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ അമൈഡ് ലിങ്കേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ആണ് നമുക്ക് അതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ അതല്ലേ കുറച്ചു മുമ്പേ പഠിച്ചത് ആ ആണ് അതെ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അപ്പം അമിനോ ആസിഡ് ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ബൈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞേ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് അമിനോ ആസിഡ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൂടെ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് ആക്ച്വലി അത് ആരായിരുന്നു അമിനോ ആസിഡ് അല്ലേ അപ്പം എൻ എച്ച് ടു എന്നല്ലേ വരേണ്ടത് അപ്പം സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എന്നാണോ വരേണ്ടത് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നല്ലേ അപ്പൊ എൻ എച്ച് ടുവിലെ ഒരു എച്ചും ഓ സി ഒ ഒ എച്ചിലെ ഒരു ഒ എച്ച് കൂടെ പോയാ ഏ മൊത്തത്തിൽ കുളമായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം എന്തായാലും വന്നതല്ലേ
then next polysaccharide nu cha sugar inagathe idu pole alla linking bond edano chesha la glycosidic bond njan ningalku munnil oru addi poli padam daye avathiripichirikkiyana adhe njan valare bhangiyayi scale um pen um ubhayichu varacha oru kidilam padam aanu ide ivide oru rectangle undu adutha oru rectangle de irikkunu idinathu pinne njan scale ubhayogikkada pen vechu rectangle shape la moonu nannam varichittunde first one is मनसिंग ലിങ്കിങ് ബോണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നൈട്രജൻ ബേസ് ആരെങ്കിലും ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞ ഡി എൻ എ യുടെ നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻസ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പം നൈട്രജൻ ബേസ് നൈട്രജൻ ബേസും ഷുഗർ പെൻഡോ ഷുഗറും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ആണ് നൈട്രജൻ ബേസ് എൻ അല്ലെ അപ്പം നൈട്രജൻ അല്ലെ സോ എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്ന് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നോമൻ ബേസ് പ്രകാരം പറയാറുണ്ട് അപ്പം നൈട്രജൻ ബേസും പെൻഡോ ഷുഗറും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ആണ് അത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി ഈ പെൻഡോ ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നൈട്രജൻ ബേസും പെൻഡോ ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതൊരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിന് പ്രധാനമായിട്ട് എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൈട്രജൻ ബേസും പെൻഡോ ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും ആണ് അവരിലിടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ ഭംഗിയായി വൃത്തിയായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് എന്താ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വേണേൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ പറയാട്ടോ പെൻഡോ ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും അതിൽ രണ്ടിനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബോണ്ടുകൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ് നൈട്രജൻ ബേസിന്റെ പെൻഡോ ഷുഗറിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് പഠിച്ചു പെൻഡോ ഷുഗറിന്റെ ഫോസ്ഫേറിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് പഠിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസിൽ നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പം അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് അപ്പോ അഡിനിനും തൈമിനും ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും ഒക്കെ തമ്മില് എന്ത് ടൈപ്പ് ബോണ്ട് അവിടെ ഉള്ളത് അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഉണ്ട് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡി എൻ എ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പടം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് അല്ലേ കുറച്ചേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി ആ പേജിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ പോട്ടെ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾ രണ്ട് ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾ സമയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് ഏതാ ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്താണെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പടം വരച്ചെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ കുറെ ലിങ്കിങ് ബോണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ നൈട്രജൻ ബേസിനെ പെൻഡോ ഷുഗറിനെ ചേർത്ത് ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് എന്നും നൈട്രജൻ ബേസിനെ പെൻഡോ ഷുഗറിനെ ഫോസ്ഫേറ്റിനെയും കൂടി ചേർത്ത് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ട് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ട് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആണ് പിന്നീട് എന്താ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നൈട്രജൻ ബേസിനകത്ത് അഡിനിനും തൈമിനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഗാനിനും സൈറ്റോസിനും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഏതാ അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഡി എൻ എ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വാക്കുകളിലൂടെ പറയാം അപ്പം എല്ലാവരും കഥ കേൾക്കാൻ റെഡി ആണല്ലോ അയ്യോ ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പം സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ അത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സാധനം പഠിപ്പിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഇത്ര നേരമായി പോയതാണ് വളരെ ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ വീഡിയോസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾസിനെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയാം ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ എക്ക് ഒരു ലാഡർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെ വിച്ച് ഇസ് നൗ ആസ് ദി
അദ്ദേഹം നിർഭാഗ്യവശാൽ അന്ന് റേഡിയേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെഷർമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ എക്സ്റേ യൂസ് ചെയ്ത എക്സ്റേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് പതിച്ച് പാപം അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ ഒന്ന് മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയത് ബാക്കി രണ്ടു പേർക്കാണ് വാട്സൺ ക്രിക്ക് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആ എക്സ്റേ സ്റ്റഡീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾസിന് അന്ന് അവർ വാട്സൺ ക്രിക്ക് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ അപ്പം അതിന് നോബൽ പ്രൈസ് അവാർഡും ആയിട്ടുണ്ട് അത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് കിട്ടിയത് അവർക്ക് അപ്പം നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയതാണ് ഡി എൻ എ ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡി എൻ എ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഏത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടു ബയോളജി ടെക്സ്റ്റിൽ മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹർ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ അവിടെ കാണാം തൽക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അവർ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം അതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശരി ഓക്കെ ടാറ്റാ ബബൈ നമുക്ക്